when, when they do what's wrong, you still love people. И даже когда они неправильно поступают, вы все равно их любите, молитесь о них. Потому что Господь научит их. Он просто создаст обстоятельства в их жизни. А мы хотим быстрых решений. Так как это все как бы на нас зациклено. Ну, это понятно. Но иногда понадобится некоторое время. И дети, они по кругу все-таки возвратятся обратно. Еще что-то? Есть такое учение на основании такого слова в притчах. Я не могу найти, где написано, но написано слава детей родителей их и есть учение такое что э, родители все-таки могут влиять на детей своими грехами Сла слава детей родителей их и so there's a, uh, there's a verse in proverbs that glory of children are their parents so there's a teaching you know that that verse so there's a teaching that uh, parents can influence their children with their sin with their sins Yeah, because in the end, your your children want to please you. Over the longer course, your children want your approval. То есть через некоторое время дети хотят получить ваше одобрение. You know, they want to have a good relationship with you. Они хотят хороших взаимоотношений с вами. And they know those things are are wrong. They know. Я не знаю, они знают, что неправильно. But You have to grow. Everybody has to go through their own journey. You have to grow through things. Но каждый должен идти через пройти через свои какие-то вещи, проблемы, свою жизнь. So just be patient. Просто будьте терпеливы. But the meaning is that glory of children are their parents. Parents can influence. Sure. If they sin. I understand. Yeah. I did. I didn't quite. Yeah, yeah. I mean, I, I think that the point is that that what you sow into your children, your prayers, your love, that will bring good fruit, but it takes time. И то, что вы сеете в детей плоды, любовь, то это вырастет через время. So you know, some children are really very easy. А некоторые дети очень легкие, можно сказать. And some are difficult. А некоторые трудные дети. Does anybody have difficult children here? У кого-то есть трудные дети здесь? Yeah, see. Все. Um, David is prophesying. Давид пророчествует. Okay, good, good, good question. Anybody else? Еще вопросы? All right. All right. So, are, are you recording this or now? Is this will be separate from the the teaching on this? I don't know if somebody who's watching will want to have that or not. That's your decision. It doesn't matter. Okay, let's go to let's continue on. So we're talking about ways that God speaks and uh, God speaks through teachers. Поэтому давайте продолжим, как Бог говорит. Бог говорит через учителей. Let's turn to Second Timothy chapter four for a moment, uh, verses one and two. Teachers, you said. Teaching of the word. Yeah, yeah. This one. Второй Тимофея, Second Timothy. Да, Второй Тимофея четыре один два. Actually, verse three as well. So. Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствия Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. No. 
И третий стих. «Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Our call is to preach the word. Uh, наше призвание проповедовать слово. Not uh, our opinions. А не наше мнение. But if you tell people your opinions, then you should say, "Well, this is my opinion." Также, если вы говорите людям свое мнение, так скажите, ну это я так думаю. But the, uh, I think often the problem in the church is, uh, and I don't know if it's a problem here, but around the world it is a problem, is people don't always preach the word. Но проблема, не знаю, как здесь, но по всему миру не, не всегда проповедуется вообще Слово Божье. Они проповедуют свои собственные идеи. И затем находят место из Писания, чтобы подтвердить свою идею. Как я сказал, что если вы, вы, если вы хотите, что, что угодно можно доказать с помощью Библии. To see if what they're saying is true. И на вас лежит ответственность, чтобы изучить слово и посмотреть то, что они говорят, это истина или нет. You remember when the apostle Paul went to the Berea in Greece and he he taught them about the Messiah and they searched the scriptures to see if what he was saying was true. Помните, когда апостол Павел пошел в Ирию, в Грецию и следовал и рассказал, проповедовал им о Мессии, они потом исследовали Писание, правда ли это или нет. So, what, and, and it says here the reason that people do this is they, they want to have people tell them what they want to hear. I'm sorry. People desire often, instead of the truth, they want people to tell them what they want to hear. Часто люди, вместо того, чтобы слушать истину, послушать истину, они хотят слушать то, что они хотят слушать. Или слышать. Поэтому некоторые люди идут на компромисс и говорят, что я буду говорить им то, что они хотят слышать. И в частности, это относится к харизматическим и пятидесятическим церквям. Потому что люди хотят что-то такое эмоциональное. Pull a rabbit out of the hat. <laughs> То есть <laughs> возьми шляпу и вытащи оттуда кролика. Right? Hat, feel, То есть если нету такого события, чтобы вытащить кролика well, из it, коробки из шляпы, то люди думают, что что-то неправильно, что-то yeah. не так. И не всегда это должно быть радостным. И нам нужна истина, чтобы направляла нашу жизнь. Иногда просто мы проходим какие-то трудные периоды. Проходим зиму мы. Иногда весна и хорошее происходит, или чудеса происходят, это хорошо. Но Господь определяет сезоны нашей жизни. И Господь определяет, в каком сезоне мы будем находиться в жизни. Поэтому люди постоянно гоняются за чем-то новеньким. Я и помню, пару лет назад все говорили о как, речном сужении, о реке. Помните, помните о реке, когда... То есть река — это как движение Духа Божьего. Некоторые группы только на этом и сфокусировались, только об этом и говорили. И как все молятся друг за друга и толкают всех на землю. You know, I mean, the church goes through many phases. И как церковь проходит много различных фаз, этапов. Do people fall in the spirit? Yes. Падают ли люди в духе? Падают. But it also can become a tradition. Но также это может стать традицией. Right? Да. No, no. 
Ну. Да. So, so anytime God does something, Поэтому всякий раз, когда Бог что-то делает, we have to be careful that we don't worship the method. Нужно быть осторожным в том, чтобы не начать поклоняться методу. Чтобы поклоняться, все так же поклоняться Богу. Если вы посмотрите на служение Ишо, он всегда что-то новое делал, по-разному. Все его чудеса, они вообще были по-разному как-то. Представьте себе, если каждый раз, когда он кого-то исцелял, ему приходилось бы плевать, брать землю, плевать и постоянно right? делать это брение. Приглашайте приглашайте своих друзей в церковь, приходи к нам в церковь, мы плюнем грязь и сделаем такую no. штучку и тебя исцелим. No. No, that's okay if it works. Ну, ничего Плохого нет, если это поможет, это сработает. I, I, sure said, no problem, Я уверен, что слепец точно сказал, О, не, без проблем, никаких проблем нет, потому что я теперь вижу. If, if, if places, если Господь сделал это в некоторых местах, you know, in the church today they would, they would make a tradition out of this. то знаете, что в современных церквях сделали бы традицию из этого. Понимаете, о чем я говорю? So, so we have to preach the word. Поэтому нужно проповедовать Слово. And the Holy Spirit moves at different ways at different times. И в различное время Дух Святой по-разному действует. But the word of God is what brings the fruit. И что приносит плод, так это Слово Бога. So we need to, we need to make uh, important what the Bible teaches as the important major themes. Поэтому нужно акцент сделать на том важном, на чем Сама Библия заостряет внимание. И то, что незначительное и маленькое вообще в Библии, мы также не должны сильно на нем зацикливаться. Okay. 16. 16 способ. Необычные обстоятельства или события. Откройте 1 Царств 9 главу. Saul has been uh, chosen to be. Uh, Saul was um, going to be chosen to be king. Так как Саула собирались уже избрать цари. And he didn't know that that was going to happen. Он не знал, что это вообще будет в его жизни, что это произойдет. And so instead of having the prophet go to his house. И что происходит? Пророк не идет в его дом. Remember, that's what happened with King David. Так было в случае с Давидом. The prophet went to his village, to his home. Когда пророк пошел в его деревню, в его селение, в его дом. Because the Lord showed him, this is where the king will be. И Бог показал ему, что вот отсюда будет царь. Now with King Saul. А в случае с царем Саулом. God did the opposite. Бог сделал вообще по другому. He brought King Saul to the prophet. Он привел Саула к пророку. See another example. The Lord always does it differently. Еще один пример. Бог постоянно что это no. делает по-другому. Часто очень. Постоянно или часто так so how does the Lord get Saul to where he should be? Поэтому как вообще Бог uh, привел Саула туда, куда ему, где ему надо было быть? He, he causes his donkeys to wander off. Он делает так, что его ослы куда-то там уходят вообще. See, sometimes the Lord is speaking to you through causing things to happen that are inconvenient. None of us likes when our donkeys walk away. Right? I mean, those situations, we don't, we don't enjoy that. And, and so they go on a journey And start looking for the for the uh, for the donkeys. И поэтому они отправляются и начинают искать своих ослов. And they journey so far and so long. Eventually, they say, "We better go back home before my father thinks we are lost too." То есть уже приходит такой момент, что лучше идти надо домой, а то подумают, что не только ослы, но еще и мы потерялись. 
And so they end up encountering the prophet and he receives the word of the Lord. И они встречаются с пророком, принимают слово Господне, получают слово. So sometimes the Lord speaks through unusual circumstances. И иногда Господь говорит через необычные обстоятельства. When I was uh, first praying at uh, Bible school where I should go after I was graduating. Когда я только учился в библейской школе, я молился о том, куда мне следует ехать после окончания. I didn't know where the Lord wanted me to go. Я не знал, куда Господь хотел меня направить. But I knew I had a calling to do God's work. Но я знал, что у меня было призвание делать Божью работу. And so I was praying about it for a long time. Потому я молился об этом долгое время. And one morning I woke up and I was taking a shower. И в одно утро я проснулся и принимал душ. And as I was taking the shower, I smelled the smell of Gouda cheese being sliced. Gouda cheese? Mm -hmm. Cheese, I mean. Gouda cheese. What is it, Gouda cheese? It's, a, du it's a Dutch cheese. Gouda. Ah. You, you can get it here. I don't know. Yeah. Получается, я когда принимал душ, я услышал запах сыра Гута, сыр Гута, такой сорт, да, голландский. Гута is a cheese from Holland. Гута сыр из Голландии. Has anyone ever had Gouda cheese? Пробовали вы такой сыр когда-то? Yeah, I've seen it in the store. You should try it. Я видел в этом магазине. Look for it. Надо. Look for it. Найдите, купите. So, but when you slice it, и когда вы режете его, cheese produ produces an aroma, good cheese. То такой хороший сыр, хороший аромат. And every cheese has a different aroma. И у каждого сыра свой аромат. So I smelled the smell of this cheese. It comes from Holland. И я понюхал, ну, почувствовал, мог почувствовать этот запах голландского сыра. А я был в душе вообще. Ну, никто свой сыр не кушает в душе. И я не был настолько грязен тогда. А другие посмотрят на меня и скажут, да, это ты уже настолько воняешь, как сыр. И мысль пришла мне в голову, когда я смотрел, я думал, Hmm, I would like to go back to Holland sometime. И когда я услышал этот запах, я думал, о, надо как-то навестить Голландию. That was the beginning of God speaking to me to go to Holland, because that's where He told me to go. Это было начало того, как Господь начал обращаться ко мне. Именно туда Он меня привязывал. About an hour later, I saw my brother. Час спустя я увидел своего брата. And he came up to me. He said, "I was praying for you this morning," and he said, "The Lord told me." You're supposed to go to Holland when you graduate. Он говорит, я молился о тебе в это утро, и мне сказал, что ты должен ехать в Голландию. And before that day, I had zero desire to go to Holland. Zero, zero percent. А если взять до того дня, у меня вообще никакого желания. I never thought about it. I never talked about it. It was not in my mind. Никогда не говорил, даже мысли не не было такой. See, we have to learn to recognize God speaking. Нам нужно научиться распознавать голос Бога, когда Он говорит. He doesn't always speak the same way. Не всегда Он говорит одинаково. Are you starting to understand what I'm saying to you? Вообще начинаете догонять, что я вам говорю? You, you have to you have to come into a place in life and believe that God is involved in all of life. He's not distant. И вы должны прийти к такому моменту понимания, что Бог вовлечен во всю нашу жизнь, что Он не где-то далеко. And often he uses very ordinary, simple things to begin to speak to us. И очень часто он использует очень простые вещи, чтобы сказать нам что-то. But we often are like the disciples. Но мы часто похожи на учеников. We're unbelieving. Мы не верим. See, we're unbelieving. Мы не верим. We don't believe God will speak to us. Мы не верим, что Бог говорит к нам. And when He starts speaking to us, we go, Oh no, no, that's not God. И когда он начинает говорить к нам, мы говорим, Да, нет, нет, это не Бог. Now I didn't know for sure when I smelt the cheese that was God. Конечно же, я точно еще не понял, что когда был запах сыра, что это Бог говорит. But it put the thought in my mind. По крайней мере, у меня мысль такая возникла в голове. See, so it, it was God speaking. Потому и Бог это сказал. And then, and then my brother came to me that morning and said, you know what, what, what he told me. И затем еще брат пришел и сказал мне. And then within a, a week or two, I was out visiting some friends. Затем через неделю, через две недели я посещал своих друзей. 
And they, they, somebody was talking with me, and they said, "Well, what are you going to do when you graduate from Bible school?" И они спрашивают меня, а что ты будешь делать после библейской школы? And I said, I, I, you know, really, I don't know. Я говорю, ну я не знаю. But I had had this thought in my mind, maybe God's telling me to go to Holland. But меня, I didn't say that to him. И у меня просто мысль была такая, возможно, Бог говорит мне ехать в Голландию, но я ничего не говорила. And so this person looked at me and says, "Well, it doesn't matter if you go to New York or to Amsterdam." А этот человек говорит мне, все равно, поедешь ты в Нью-Йорк или в Амстердам. Просто ты должен быть в Божьей воле. И как только он это сказал, он снова понял, что Бог и говорит. И тот человек даже не знал, что он говорил от Бога. И очень важно, что когда Бог что-то важное вам начинает говорить, он будет это подтверждать. And sometimes he will inconvenience us. И иногда он сделает какие-то неудобства для нас. Maybe that um, that delay saves your life. Возможно, эта задержка вообще вашу жизнь спасет. I've known many people that missed a plane and then the plane crashed. Я знаю многих людей. I've known two people this has happened to. Двух людей, которые опоздали на самолет и те самолеты разбились. They're all upset. I can't get on the plane. I'm supposed to be on this plane. И они вообще такие были недовольны, огорчены. Я должен быть на этом самолете. And then the plane crashes. А потом эти самолеты разбивались. So we have to understand sometimes God speaking through circumstances. Потому нужно понимать, иногда Бог через обстоятельства говорит. And sometimes the enemy is speaking through circumstances. И иногда враг говорит через обстоятельства. So you 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 learn to discern. И поэтому вы должны учиться распознавать, различать. God is taking you from immaturity to maturity. И Бог вас переводит из состояния зеленого зеленого такого состояния в состояние зрелости. When you have a baby, когда у вас ребенок, you don't take the baby and say, "Here, change your diaper, feed yourself." Вы не говорите младенцу, а ну давай сам перемени себе пеленки, там. That would be cruel. На на корми себя, это будет жестоко. If you didn't change the diaper and feed the baby, someone would come take the baby away from you. Если вы не поменяете памперс и не будете его кормить, то кто-то заберет его у вас. So when you first come to the Lord, you're a baby. Потому когда вы также приходите к Господу первый раз, вы младенец. So God treats you in a certain way. И Бог также относится к вам так как как должно. But He doesn't want you to remain a baby. И Он также не хочет, чтобы вы оставались младенцем. Then you then you become a child. Потом вы становитесь ребенком. And you can do some things yourself. И вы можете уже сами что-то делать. Maybe you think you can do more than you can, but. Ну, может быть, вы думаете, как бы думаете про себя, я могу больше вообще. So how does the Lord bring us from being babies to making us mature? И как Бог переводит нас из состояния младенчества к зрелости? He begins to treat you differently. Он просто к вам по-разному начинает относиться. So if you expect God to treat you the way He did when you first came to faith. И если вы ожидаете, что Бог к вам будет относиться так же само, как было, you когда вы только пришли к Нему, you won't understand what's happening in your life. То вы не поймете, что вообще в вашей жизни происходит. He's gonna be. It's gonna be more difficult. Это будет намного сложнее. He's gonna speak to you in different ways. Он будет намного жестче к вам, будет по-разному к вам говорить. And and this process makes you more discerning and more mature. И благодаря этому процессу вы становитесь более зрелыми. И способность у вас к развлечению появляется. Все понимают. Богу нужны люди на земле, которые могут быть мудрыми. Так как, к сожалению, большинство людей остаются детьми. And God is looking for people He can mature that have discernment and wisdom. И Бог ищет людей, которые могут вырасти, стать зрелыми, иметь различения. Because the church desperately needs that. И церковь отчаянно в этом нуждается. Okay, let's go to the next one. Visions. Следующий способ, как Бог говорит, видение. Of course, uh, unusual events would be things like when Jonah is swallowed by the whale. You know, there's these circumstances. Еще можно отнести к необычным обстоятельствам, когда Иону кит проглотил. Okay, visions. Видения. What are visions? Что такое видения? 
Well, I'm not an authority on visions. I'm not an authority. I've had visions. У меня были видения. I've only there's different types of visions. И существуют различные видения. I think often God speaks to us in a vision where there's a strong impression or picture in our mind. Я думаю, что часто Бог говорит нам, когда он в нашем разуме какой-то образ впечатляет. Картина или серия каких-то картин. Like или как фильм. And, and just comes to us. Просто это приходит к нам. Now, every time something happens to us like that, it doesn't mean it's from the Lord. И всякий раз, когда это приходит к нам, вообще не означает, что это от Господа. Также это может быть ваша собственная сила воображения. Либо же это может быть еще демоническое. Поэтому снова вам нужно научиться распознавать. Если что-то приходит от Господа, то это будет подтверждено. Но иногда я опыты, когда я Something and it's it's pictures. И часто у меня был такой опыт, я что-то вижу, это некоторые картины, образы. And those can be visions. И это может быть видение, могут быть видения. Then there are the kind of visions where your senses are suspended. Затем такие видения, когда ваши чувства подавлены. It talks about people being like in a trance. Как транс, видение как транс в трансе. I've had that happen to me one time. У меня только один раз такое было. And so, God gives visions. Потому Бог дает видения. There are many examples, of course, in Scripture. И, конечно, много примеров из Писания. How many of you heard me tell my story about when I was going to Holland? The next thing God spoke to me about the The picture that I saw of my grandmother in her house. Кто из вас слышал историю, когда я поехал в Голландию, потом Бог показал мне сразу же образ моей бабушки? Anybody heard that story? Слышали эту историю? Okay, I'll tell that story then. Я расскажу тогда. So after this, this person said to me, "Hey, it's you can go to Amsterdam or you can go to New York, but it's it's where God's will. This isn't what's important." И тот человек после того, как он сказал, Нью-Йорк, Амстердам, главное, чтобы это воля Бога. Um, sometime after that, I don't remember how long anymore. It was not too long afterward. I was praying in my room at school. Потом вскоре в своей школе в школе в комнате я молился. And I had my eyes closed. И закрыл глаза. And in my mind, I saw a picture. И в своем разуме я увидел картину. And I saw my grandmother. Я увидел мою бабушку. And I'd been to her home when I was young. Когда я был маленьким, я был у нее дома. But uh, we were there visiting because I grew up in the United States. И мы посещали в гости к ней приезжали, потому что я вырос в Соединенных Штатах. И когда мне было 12, я ее посещал в гости был. И когда я увидел ее, я знаю, что я сижу в ее гостиной комнате. И у нее была большая окна на фронте. И впереди того, и вообще в той комнате было большое окно. И я видел, как она шла за окном. But she wasn't walking normally; she was bent over. И что она не шла как обычно, но она была согнута. And, and she was walking like this. Она так шла. And you had the the wall that was below the glass, about so high. Yeah. You have the window, and you have the wall underneath. Было окно, и потом подоконник, то есть стена шла. So I could only see her from about her knees up. И поэтому я только видел ее до колен. And then I saw a sign, and it was a highway sign, and it said it was blue with white letters, and it said Amsterdam. И затем я увидел дорожный знак, голубой дорожный знак с белыми надписью Амстердам. And then I saw another picture. И затем еще один один образ я увидел. And it was Orthodox churches. И это православные церкви. And I've never seen before Orthodox churches. Которых я вообще раньше не видел. Только в книгах. And so I went to Holland. Поэтому я поехал в Голландию. Now when I went to Holland, I I went just with a little bit of money and a one-way ticket. И когда я ехал в Голландию, у меня немного денег было и билет в один конец. Может быть, 150 долларов. 
And uh, of course, this was 1977. Это было в And so I went in faith because on what Lord had shown me to go there. И потому я поехал туда по вере, исходя из того, что Бог показал мне. Remember what I told you yesterday about Lauren Cunningham. God told him about a farm, so he went and got a wagon. Как помните, я вчера вам рассказала Лори Каннингеме, которому Бог сказал купить ферму, он купил ее. God is looking for people to exercise faith. И Бог ищет людей, которые смогут применять веру. Not on what I want to have happen. Не в том плане, что я хочу это произошло, чтобы это произошло. But steps of faith and obedience based upon what God is starting to speak to you. Но шаги послушания на основании того, что Бог начинает вам говорить. If the Lord starts speaking to you and you don't act, если Господь начинает вам что-то говорить, а вы ничего не предпринимаете, то вы ничего не увидите. You have to make a decision. Вы должны принять решение. Am I going to start to move forward based upon what God says? Буду ли я продвигаться вперед на основании того, что Бог сказал? And so when I went to Holland, I, I first I went to visit my grandmother. Потому как я приехал в Голландию и пошел к бабушке. And I was just going to visit her for about a week. И на неделю я к ней приехал. And then my plan was to go to Amsterdam. И затем я планировал в Амстердам ехать. It was interesting also at that same time my mother had a dream. Интересно, что в тот же период у моей мамы был сон. Before I went to Amsterdam. До того, как я поехал в Амстердам. And in this dream she saw me on one of the bridges in Amsterdam by the canals. И она увидела меня, что я стою на одном из мостов в Амстердаме. But I looked really bad and she saw I was a drug addict. Я очень плохо выглядел, такое ощущение, ну, что как будто я наркоманом. See, that was the demonic. Это было демоническое. The devil saw what God was doing too. Дьявол тоже видел то, что Бог делает. And he was trying to bring fear to keep me from doing what I was supposed to do. И он попытался навести страх, чтобы какие-то препятствия поставить. So when I heard that from my mother, I was real concerned. Когда я это услышал от мамы, меня это очень обеспокоило. Because I had experimented and used drugs before. Ведь раньше экспериментировал и принимал наркотики. И в то время для меня это все еще было искушение. So you have to discern. Поэтому нужно различать. You see what I'm saying? Понимаете? So I get to my grandmother's. И я приехал к своей бабушке. And I'm spending one day, two days there. День два я был у нее. In the morning she would always make me a, a cup of coffee with hot milk. Утром она мне сделала кофе с молоком. And so one morning she just made me my coffee and I was sitting on the couch. И она сделала мой кофе, я сижу на на своей на своём диване. And she stepped out of the living room into the little hallway by the door to the go outside. И она вышла в небольшой коридорчик, чтобы пойти на улицу. So I thought well maybe she's just going to the toilet or she's going to go upstairs. Я думаю, может она пойдёт на второй этаж или в туалет. Or maybe she's going outside. Maybe I'll see what I saw in my vision. Или на улицу пойдет, и я еще увижу то, что видение видел. And so I heard the front door open and close. Поэтому я увидел, как дверь открыла, закрылась. And so I'm sitting there looking. Я сижу там смотрю. And there she comes. She comes walking by. И вот она идет. Just like in the vision, bent over. Прямо как видение, она согнулась. And so in the vision, I could, I only had that picture. I couldn't do anything or change anything. Поэтому Видение я это видел, ничего я не мог изменить. So I ran to the window to see what is she doing? Why is she walking this way? Я подбежал к окну посмотреть, чего она так вообще идёт. And she had a pail of water and she was watering the flowers. И у неё была поливалка такая, она поливала цветы. See, I didn't see the pail of water in the vision. Я не не видел то, что она поливала в видении. I only saw her looking real strange walking by. Я только видел, что она очень странно выглядит, проходит мимо окна. So that was a confirmation. Поэтому это было подтверждение. Then, then my aunt came and said, "Hey, uh, I heard you're here and I told some students in Amsterdam you were here and that God told you to come here and uh, they they thought that was very strange and they would like to meet you." А, ну, потом приходит моя тётя и говорит: "Ну, слышь, тут я Студентам рассказала, что Бог сказал тебе приехать в Амстердам, и они думают, что это очень странно, но они из Амстердама, они бы хотели с тобой встретиться. They were, they were это студенты университета. И у них есть библейский клуб, где они изучают Библию. 
И что, они изучали Библию, и они не, yeah. не верили, на самом деле, что Бог говорит. So, now here's this crazy American Dutch young boy, you know, I was about 20 years old. И вот при, приходит этот сумасшедший американо-голландский парень. Me, you know, И они подумали, интересно встретить тебя. Типа, вот Бог тебе сказал приехать в Голландию. So my aunt said, you know, come with me, you can stay, you know, tonight with me and uh, I'll take you there. И тетя говорит, ну, давай останься у меня на ночь, потом я тебя завезу к ним. And so she put me in her car and I, I, we were driving away. She was a horrible driver, very scary. А, и мы сели к ней в машину и уехали, и она была ужасным водителем, I, очень <laughs> пугающим. I'd never been so frightened in all my life. За всю свою жизнь я никогда так не пугался. And, but then I looked up and I saw the sign. А затем я смотрю вверх и вижу знак дорожный. Вторая, вторая картинка из моего and видения. It, there it is, Amsterdam. О, вот Амстердам. But, but I never seen this road sign before. Я I didn't ран... know what it looked like. Раньше никогда не видел такого дорожного знака. And so then I got to Amsterdam and I met these students. И я дошел до доехал до Амстердама, встретился со студентами. And they said, well, what are you going to do here? Они спрашивают меня, ты что здесь будешь делать? I said, I don't know. Я говорю, я не знаю. So, do you have money? I said, well, just a, you know, a little bit, not Они much. Спрашивают, у тебя деньги есть? Я говорю, ну, Where are you gonna live? совсем немного. How, а где ты будешь жить? You know, how are you gonna do this? И что ты будешь делать? Как I ты said, будешь I don't know. Я говорю, я не знаю. I just know that God told me to come here. Я просто знаю, что Бог сказал мне приехать сюда. And so one of the students said to me, well, this is the end of the school year. И один из студентов говорит, ну, понимаешь, это конец уже учебного года. And Since since you're here, I have a I have a room. I'm going home for the summer. You can stay here in my room at the university. И он говорит, ну на лето я еду домой. Ты можешь в моей комнате пожить летом. And so I said, great, okay, good. Я говорю, хорошо. So I was there a few weeks. Я был там пару недель. And then I heard from a friend, and he was in Vienna, Austria. Потом слышу от своего друга, который был в Вене. And he he was smuggling Bibles to. Um, this part of the world. И он контрабанда переправлял Библии сюда. And so he said, "Hey, come help us for the summer." В СССР. Ну, come help us and work with us. Пригласил. Давай приезжай, поможешь So I, I got on a train. I, I went to Vienna. И я сел на поезд, поехал в Вену. And then I started work with them, and we we actually brought Russian Bibles, and we smuggled them to Romania. И что мы делали? Мы русские Библии переправляли в Румынию. We had a Volkswagen van. У нас был микроавтобус Volkswagen. We had hidden in the walls of the van. We would hide maybe 500 Bibles. Может быть 500 Библий мы прятали между стенками автомобиля. And of course, you know these were the times with the communist government. Ну и вы знаете, это коммунист тогда был. And so we go through the borders. Мы проходили, проезжали через границы. And then we, then we meet up with the believers and you know put the Bibles in suitcases and give them to them. И встречались с верующими, давали им, отдавали им Библии. And while I was on that trip, for the first time I saw the Orthodox churches. И когда я был в той поездке, впервые я увидел православные церкви, храмы. This is what I saw in the vision. Я думаю, о, это я видел в видении. Now when I had the vision, и когда у меня было видение, I wasn't um, overwhelmed. То у меня это вообще не, не слишком you know, it поразило. Just, it happened very quickly, maybe 10 seconds. Сколько это очень все быстро произошло, 10 секунд может and, быть. And I could easily have said, oh, that's that's just a weird thought, and gone on thinking about lunch or something. И я, я вообще мог не обратить внимания, думаю, да, это вообще что-то непонятное, See, пошел бы обедать. But I was believing God to speak to me. Но я верил, что Бог ко мне говорил. So I was paying attention to things that happened. И я обращал внимание на все, что происходило. That you have to believe for the Lord to speak to you. И вы должны верить, что Господь говорит вам. And then you need to start paying attention when things happen. И начать обращать внимание на то, что происходит. You wake up in the morning and you smell cheese in the shower. That's different. Просыпаетесь в утром, принимаете душ, улавливаете запах сыра. Это что-то новенькое. And so then I was in Vienna, and it, it, it was it came to be about October. И потом я был в Вене, это было где-то в октябре. And um, I, I was, um, for, you know, and I didn't have very much, but I had just enough. Money, you mean? Yeah. У меня не было много денег, ну, фритек. So one time I, I ran out of money and food. И когда у меня закончились деньги и еда. And I, um, the people I were with, they were making a nice meal. 
И те люди, с которыми я был, очень классный обед приготовили. И я не сказал им, что у меня еда уже закончилась. Поэтому они взяли свою еду в комнату и I complained to the Lord. I said, "Well, Lord, I'm I'm hungry. I'm doing Your will, and I don't have something to eat." Я начал жаловаться Богу. Ну понимаешь, тут твою волю делаю, мне нечего кушать. And the Lord said to me, "You still have a little bit of oatmeal in 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 your um in the kitchen." И Господь сказал, "Ну у тебя еще овсянка осталась немножко." Not much. Немного. And so I went and ate it. Поэтому я пошел и ел. And the next day, my parents sent me a letter. На следующий день мои родители прислали мне письмо. They said, I know your birthday is still a long time from now, but we wanted to send you this gift, and so I have some money. Сказали, ну понимаешь, я, конечно, до день рождения еще далеко, но мы тебе подарок хотим сделать. And then the Lord began to speak to me. You should go back to Amsterdam. That's that's where you're called. Прислали мне деньги, и потом Господь мне говорил снова начинал то возвращаясь в Амстердам и мне бы это беспокоило ну у меня вообще денег мало и другие обстоятельства so then the um someone gave me a script well I read in the scripture about how Abraham went in faith not knowing where he was going и затем я читал в Писании о том как Авраам пошел верой по вере даже не знал куда он шел and that and then then in the next day two more people gave me the same scripture один человек поделился, потом я прочитал, потом на следующий день еще два человека поделились со мной с этим. But from different places in the Bible where it said that. Но вообще с других мест Писания, где об этом говорится. So I knew I was supposed to go back to Amsterdam. Потому я точно знал, что я должен ехать в Амстердам. So I bought a train ticket. Я купил билет. After the train ticket, I had maybe two or three dollars. Билет на поезд, и у меня после этого остается два-три доллара. And so I got the train. I went to Amsterdam. Я поехал в Амстердам. Took about twenty hours. Где-то за двадцать часов доехал. And when I arrived there, I, I thought, well, what should I do? Когда приехал, думаю, что мне делать? And I remembered there was this older couple that I met at a church. Я помнил там одну пожилую пару, которая в церкви встретила. And when I was in the U.S., I was reading about how in Acts. That Lydia opened up her home to the Apostle Paul. И когда я читал Новый Завет, вспомнил историю Лидии, которая открыла свой дом для Павла. And that scripture had come alive in my heart when I read it. И это Писание просто ожило для меня. And I knew the Lord was saying to me, when you get to Holland, there's going to be a family who opens their heart to you and home to you. Когда ты доберешься до Амстердама, то семья одна откроется и откроет для тебя свой дом. Я поехала в их дом. И они спрашивают, как дела, что ты делаешь. И я рассказал им. И они сказали, о, Потом они спрашивают, а что ты сейчас будешь делать? Я не знаю. Они сказали, приходи, останься. Они были очень приятными людьми, очень хорошие христиане. Они сказали, приходи, останься. 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 And they, they were on. They, they lived on the edge of the city, and I had heard about a ministry that's a Christian ministry in the, in the city. So I thought, well, I'll go there and see what's happening there. To the center, to the edge. Yeah, no, they lived on the edge, and I went to the ministry in the center. Интересно, получается, одни люди занимались там служением, они жили где-то не не в центре города, их служение в центре города было. Я поехал к ним. And and I used my last money for the bus ticket. Я использовал последние свои деньги, чтобы купить билет на автобус. Я сидел уже в автобусе. И Дух Святой говорит мне, слезая с автобуса, возвращайся в университет. И иди и свидетельствуй студентам там. That you met when you were living there. С тем студентом, которых ты встречал, когда ты там жил еще. So I was thinking, okay, so I got off the bus. Я думаю, а, на хорошо, слез с автобуса. This is still, you know, close to where these people lived. И все это еще было близко. So and I walked to the university. Близко и от тех людей я мог пешком пройти. And it took me about twenty minutes to walk there. Двадцать минут я прошелся. And so I went there, and there was this one younger um, couple that, that were that, that were very friendly to me and interested in what I was doing, but they were not believers. 
И там была одна молодая пара, они заинтересовались тем, что я делаю, и они не были верующими. Я постучал в дверь. И они открыли дверь, ведь меня приветствовали. И они тоже думали, что я сумасшедший, мне, что я поехал вообще, но они, я все равно им понравился. Христиане тоже думали, что я поехал мозгами, но все же я мне понравился. So Потому этим не христианам показалось, что я очень интересный. И они меня пригласили, начинают спрашивать, что ты делаешь? Я был тут в Вене, в контрабанде занимался, Библию переправляли. О, oh, контрабанда, как ты so, это сделал? So we я, я рассказал им, а они просто понравилось. Им так это понравилось. They said, well, what are you going to do now? Затем они спрашивают, что, что ты сейчас будешь делать? I said, well, there's a ministry in the city that I heard about on these boats, and I'm going to go there and see if that's where I'm supposed to be. И я сказал, ну я думаю, поеду в это служение в их центр и может they, там что-то будет делать. And they said, do you have a place to live, a place to stay? И они спрашивают, у тебя есть место, где ты будешь жить? And I said, no, no, I don't have place to stay. Я говорю, у меня нет места. But I didn't tell them I had no money. И я не сказал им, что у меня денег не было. And they they talked with each other a moment. Они поговорили друг с другом пару минут. Said, Look, Они говорят, слышь, у нас тут uh, вообще квартира в городе and, and есть. Ну, это квартира нашего отца, но мы ее не используем. Можешь там остановиться, жить. Got, um, там кухня есть, beds, blankets, кровать, одеяло, music, музыка, books, any, everything. Книги. Книг, и, и, там, короче, самый лучший самый лучший сам лучшем месте города возле музеев и не we, надо платить деньги. We only need to use it one time a month Только один раз в месяц нам нужна эта квартира. Для вечерних изучений, для вечерних групп. So I went there to live. I lived there for about seven months. Для студентов. И я жил там семь месяцев. Do you hear what I'm teaching you? А, слышите ли вы что и чему я вас учу? Как я могу это все испытать? Слыша голос Бога. Как Бог говорит? Иногда это ускорено слово Бога. Видения какие-то. Разуми. Или же кто-то делится со мной писанием. Или же запах сыра. All these different things together. Все это вместе, если сложить. You have to that God is to you. И вы должны верить, что And Бог you, говорит вам. You, you walk day by day. И зачем вы живете день за днем? And if you'll do that, you'll see God. И если вы так будете поступать, то вы Бога увидите. Or you can live a very careful life. Либо же вы можете жить очень осторожно. It's only what you can do and what you prepare and what you can plан and organize. То, что только, только то, что вы можете сделать, только то, что вы можете организовать, или же только тогда, когда, когда у вас есть ресурсы. Okay, перерыв.